హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అనిల్ టెక్కి ఛానల్ మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ని మీరు ట్యాప్ చేసినట్లయితే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ వస్తాయి అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ మనకి ఏఎస్ఆర్బి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ మనకి అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సర్వీసెస్ కోసం మనకి ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి ఓకే అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సర్వీసెస్ ఐఆర్ఎస్ ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అలాగే అది కంబైన్డ్ విత్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ నెట్ ఎగ్జామ్ కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి మనకి ఏఎస్ఆర్బి మనకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ఆ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాము ఏఎస్ఆర్బి కంబైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఏఆర్ఎస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ప్రిలిమినరీ అండ్ నెట్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చి సిక్స్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే ఆరు నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి పదమూడు నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ డేట్స్లో మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఓకే నెట్కి ప్లస్ ఏఆర్ఎస్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్కి ఓకే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ట్వంటీ త్రీ సెంటర్స్ అక్రాస్ ద ఇండియా ఓకే ఆ డీటెయిల్స్ కూడా లోపల చూద్దామన్నాను పూర్తిగా ఏఆర్ఎస్ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్త్ సిక్స్త్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మనకే ఉంటుంది అలాగే ఏ ఏఆర్ఎస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అలాగే ఏఆర్ఎస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ ఫర్ క్వాలిఫై ఎగ్జామ్ అని చెప్తున్నాడు ఈ మార్క్స్ మనకి ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్లో కన్సిడర్ చేసుకోరు అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇది క్వాలిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రిలిమినరీ పాస్ అవ్వాలి అలాగే మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ వైవా వాయిస్ ఈ మూడు స్టెప్స్ ఎవరైతే క్లియర్ చేసుకుంటారో క్వాలిఫై అవుతారు వాళ్ళకి ఏఆర్ఎస్ టూ థౌజండ్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ స్టాండర్డ్స్లో మీకు ఈ మెయిన్స్ అండ్ వైవా వాయిస్లో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళని మాత్రమే మీకు అపాయింట్ చేస్తారు సైంటిస్ట్కి ఓకే ఏఆర్ఎస్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సర్వీసెస్లో సైంటిస్ట్ పోస్ట్కి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఓకే ఈ స్కేల్ పే వచ్చి పే బ్యాండ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రీసెర్చ్ క్రియేట్ పే సిక్స్ థౌజండ్ ఓకే మొత్తం ఎంత సేల్లో ఉంటుంది మీకు ఇది మనకి ఏఆర్ఎస్ ఎగ్జామ్ గురించి ఓకే ఏఆర్ఎస్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాస్తే మాకు అర్థం అవుతుంది కదా ఈ సైంటిస్ట్ ఓకే అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్ యాజ్ సైంటిస్ట్ ఇన్ అగ్రికల్ రీసెర్చ్ సర్వీస్ ఏఆర్ఎస్ సర్వీసెస్లో మనకి సైంటిస్ట్కి అపాయింట్ అవ్వడం కోసం ఇది మీకు క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంది అలాగే నెట్ ఎగ్జామ్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఇస్ ద ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఫర్ పొజిషన్ ఆఫ్ లెక్చరర్ అండ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఓకే ఈ నెట్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాస్తామంటే పొజిషన్ లెక్చరర్స్కి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ మనకు ఎలిజిబిలిటీ అనమాట అప్లై చేసుకోవడానికి స్టేట్లో ఉన్న అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్లో అప్లై చేసుకోవడానికి ఓకే ఇది మీరు క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అది క్వాలిఫై అయితేనే మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి ఆ జాబ్కి ఎలిజిబిలిటీ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ లిస్ట్ ఎక్కడ ఇచ్చారు మనకి ప్రిలిమ్స్ ఏఆర్ఎస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ నెట్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి ఇచ్చారు ట్వంటీ త్రీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అవి మీకు బెంగళూరు భువనేశ్వర్ కోయంబత్తూర్ ఢిల్లీ హైదరాబాద్ వారణాసి పట్నా ఈ స్టేట్స్లో మెయిన్ స్టేట్స్లో ఉన్నాయి సిటీస్లో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అలాగే మీకు వేకెన్సీ పొజిషన్స్ ఫర్ ఏఆర్ఎస్ ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఓకే మీకు ఎన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మొత్తం ఇక్కడ డిసిప్లిన్ అగ్రికల్చర్ బయోటెక్నాలజీ అగ్రికల్చర్ ఆటోనామాలజీ అగ్రికల్ అగ్రికల్చర్ మైక్రోబయాలజీ జెనెటిక్ ప్లాంట్స్ ఇలా డిసిప్లిన్స్ ఓకే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ నుంచి ఎన్ఎస్సి సీట్స్ వేకెన్సీ ఉన్నాయో సారీ ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయో మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఈ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ని అలాగే మీకు వన్ నైంటీ ఫైవ్ పోస్ట్ నూట తొంభై ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి ఏఆర్ఎస్ సైంటిస్ట్ కేడర్లు ఓకే దీన్ని యూస్ చేసుకుని మీరు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్యాష్ వైజ్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇది
ఏజ్ లిమిట్ చూసినట్లయితే ఏఆర్ఎస్ ఎగ్జామినేషన్కి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఓకే ఏజ్ ట్వంటీ వన్ మినిమం ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ అటైన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ టూ ఇయర్స్ కంటే మించకూడదు ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి ముప్పై రెండు ఏడు సంవత్సరాలు ఓకే ఏ మిడిల్ ఏజ్ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ టూ ఏజ్ వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి మనకి ఏజ్ రిలాక్షన్స్ కూడా మనకు వర్తిస్తాయి అది కేటగిరీ వైజ్ని బట్టి అది కూడా మీరు చూసేసి ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్స్లో వర్క్ చేస్తున్న వారు అయితే ఐసీఆర్లో మీకు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అలాగే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దామంటే అగ్రికల్చర్ హిస్టరీ ఏఆర్ఎస్కి మస్ట్ హోల్డ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఓకే మాస్టర్ డిగ్రీ మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి ఇన్ ఇన్ దర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిసిప్లిన్స్ ఓకే ఆ స్పెషలైజేషన్స్లో మీకు మాస్టర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఆ స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటనేది కూడా మీరు కింద చూడవచ్చు అపెండిక్స్ ఫోర్లో మనం సిక్స్లో మనం చూద్దాము ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ డేట్ కల్లా మీకు మాస్టర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి ఓకే ఎగ్జామ్ ఫీ ఫీజ్ వచ్చి జనరల్ నన్ రిజర్వ్ వరకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ ఓబీసీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎస్సీ ఎస్టీ దివ్యాంగ దిల్ వాళ్ళకి మాత్రం నో ఫీజ్ ఓకే నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మీరు పే చేయవచ్చు నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ సిక్స్ ఫర్ అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ ఓకే ఏఆర్ఎస్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి లిమిట్ ఉంది సిక్స్ టైమ్స్ మాత్రమే అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ సో రాయచ్చు ఎస్ఎస్టీకి నో లిమిట్ అని చెప్తున్నాడు అదర్ ఓబీసీ బిలాంగ్స్ టు జనరల్ ఓబీసీ కేటగిరీకి నైన్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కేటగిరీ అండ్ దివ్యాంగ కేటగిరీ బ్యాక్లాగ్ అండ్ దివ్యాంగ కేటగిరీ వాళ్ళకి నైన్ టైమ్స్ ఉంది మీరు అది చెక్ చేసుకోవచ్చు నెట్ ఎగ్జామ్ గురించి చూద్దాం రూల్స్ ఫర్ నెట్ ఎగ్జామ్ వన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఓకే నేషనాలిటీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది అండ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండాలి వన్ వన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీకి ట్వంటీ వన్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి అలాగే ఆ ప్రేజ్ లిమిట్ లేదు ఓకే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉండాలి ఇన్ ద రెస్పెక్టెడ్ డిసిప్లిన్స్లో మీకు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో మీకు డిసిప్లిన్స్లో మీకు మాస్టర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ కల్లా ఓకే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ హండ్రెడ్ క్యాండిడేట్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ దివ్యాంగ్ అండ్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓకే ఎగ్జామ్ ఫీజు ఉంటుంది మీరు ఆన్లైన్లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లై చేయడానికి కూడా మీకు వెబ్సైట్లో మీ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం రేపు నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ నీట్ ఎగ్జామ్కి నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ మినిమం అనేది ఏం లేదు నో రిస్ట్రిక్షన్ ఎన్సార్ లైన్ రాసుకోవచ్చు దీంట్లో ఉన్న ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయినట్లయితే మీరు గవర్నమెంట్ కాలేజెస్కి లెగ్ స్కాలర్షిప్ ప్రొఫెసర్షిప్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ ఇంకా డిసిప్లిన్స్ మనం ఏం దగ్గర చూసాం కదా ఏఆర్ఎస్ ఎగ్జామ్కి డిసిప్లిన్స్ ఏముండని అగ్రికల్చర్ బయోటెక్నాలజీ అగ్రికల్చర్ ఆంటమాలజీ ఓకే ఎలిజిబిలిటీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ డిసిప్లినరీస్ అన్నీ ఎలిజిబిలిటీ క్వాలిఫికేషన్ అని మీరు డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్లాన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏఆర్ఎస్ ఎగ్జామ్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ప్లూరిటీన్ టెస్ట్ అండ్ వైవా వాయిస్ కండక్ట్ ఇంత ఇలా మూడు స్టెప్లో ఉంచుతుంది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అది ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ అప్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఏఆర్ఎస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ అది టూ ఫిఫ్టీ మార్క్ టూ ఫార్టీ మార్క్స్ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఓకే ఏఆర్ఎస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అది మీకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ టూ అవర్స్ ఉంటుంది ఏఆర్ఎస్ మెయిన్స్ వచ్చి డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ టూ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టూ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సారీ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ డ్యూరేషన్ అలాగే వైఎవాయస్కి అరవై మార్కులు ఉంటాయి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఉంటాయి టూ అవర్స్ టైం ఇస్తారు అది మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సింది అలాగే నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది వన్ బై వన్ బై థర్డ్ మార్కులు బి డిడక్ట్ ఓకే వన్ బై త్రీ మార్క్ డిడక్ట్ అవుతుంది రాంగ్ ఆన్సర్కి సో హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్లో మనకి ఎగ్జామ్ పేపర్ ఉంటుంది ఓకే హిందీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మీరు చూసుకోవచ్చు అలాగే మినిమం మార్క్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ క్వాలిఫైంగ్ ఏఆర్ఎస్ టూ థౌసండ్ పిల్లి మినిమం మార్క్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి క్యాటగిరీ వైజ్ ఇచ్చాడు ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్
ఇది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ ఉంటే మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండు సెంట్ ఎక్సైటింగ్ టెన్ టెన్ వర్డ్స్లో మీరు అది ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే పార్ట్ పేలో మీకు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి ఎంత ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రిక్వైర్ వన్ ఆర్ టూ పారాగ్రాఫ్ ఒకటి లేదా రెండు పారాగ్రాఫ్లో అది రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే పార్ట్ సీకి వచ్చి సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ టైప్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారెక్ టెన్ మార్క్స్ ఇంకా వై వై వాయిస్ ఉంటుంది అది మన ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే ఎగ్జామ్ అప్లై చేయడానికి ఇది ఏఎస్ఆర్బి డాట్ ఓఆర్జి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్ కోసం కూడా వెబ్సైట్లో మీకు సిలబస్ అప్డేట్ అవుతుంది ఇంకా నెట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చూసినట్లయితే మనకి నెట్ ఎగ్జామ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ అబ్జెక్టివ్ టైప్స్ ఉంటాయి అబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఈచ్ వన్ వన్ మార్క్ ఉండేను డెబ్బై క్వశ్చన్లు ఒకటి ఒక మార్క్ ఉంటుంది అలాగే నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది వన్ బై థర్డ్ మార్క్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ డైరెక్ట్ అయిపోతుంది అదే క్వాలిఫై అవ్వాలంటే మినిమం మార్క్స్ ఎస్ఏ ఎస్టీకి సిక్స్టీ అండ్ ఓబీసీ నాన్ క్రైమ్కి సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్రిజర్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ రావాలి నూట వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఏ మినిమం మార్క్స్ ఫర్ క్వాలిఫై ఎగ్జామ్ నెగిటివ్కి వన్ బై థర్డ్ మార్క్స్ మీకు డిడక్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇదే డీటెయిల్స్ మనకి వెబ్సైట్లో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ ఇస్తాను మీకు నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే నెట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎగ్జామ్ చూద్దాము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అలా క్వాలిఫై అవ్వడానికి మినిమం మార్క్స్ అన్రిజర్వ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఇది ఏజ్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ అనమాట ఓకే ఎస్ఎస్టీ సిక్స్టీ మార్క్స్ రావాలి ఓబీసీ నాన్ క్రైమరీ లాయర్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్రిజర్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీకి మీరు మినిమం క్వాలిఫై మార్క్స్ ఎంత ఉండాలని చెప్తాను వన్ బై త్రీ మార్క్స్ వన్ బై థర్డ్ మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు ఓకే పేపర్ హిందీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఓకే సిలబస్ మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దట్స్ ఇట్